सबा के धन्यवाद जानिए आर शुरू कर सीम्पल फ्रेज एंड इडियम्स शेखार आसर आज के शुरू करब छियात् नम्बर पृष्ठा थे तो बर प्रथम जे फ्रेजा देव आटे काट शर्ट काट शर्ट मान हे संक्षिप्त करा छोटो करा तो ये बे जो इंगरेजी अर्थटा लेखा आता हे टू शर्टार तम हे छोटो कर नहीं आसा और कि तो मन कर जनसभा गए तो बक्ता आ दीर्घ क्षण हे मैं एक बरक्तिकर बक्तव्य बो दिखे तो आपनी ताके दृष्टि आकर्षण कर बोलते पर इंगरेजीते प्लिज काट शर्ट यूर लेकर तर मान हे दया अपनी अपनार भाषण लेकर कि करें संक्षिप्त करें छोटो करें कोल्ड ओर कोल्ड मान हे ठंडा ओर मान हे जुद्ध तर मान कि यार अर्थ हे ठंडा जुद्ध हम आगे ही हम इडियम सब समय एक विशेष अर्थ बुझा तर शब्दिक अर्थ के बुझा ना तो कोल्ड ओर अर्थ हे स्नायुद्ध तो दोटो वाक्य लिखे वाक्य दोटी हे पढ़ले हे वाक्य दोटर अर्थ विचार कर ले बुझते पर ठंडा जुद्ध टा कि तो हे द टू नेशन्स आर एट कोल्ड ओर तर मान हे दूटी जति हे ठंडा जुद्धर मध्य आ ठंडा जुद्ध अवस्था आई रकम तो आसले मन बुझते पर स्नायुद्ध व ठंडा जुद्ध कि तो स्नायुद्ध हे आसले प्रकृत को जुद्ध ना जुद्ध जुद्धंगदेह मनोभव जुद्ध करार मनोभव तो पृथिवीते एम एक समय जे जख सोभियत इनियन राशिया हे अमेरिकार मध्य एक हे शत्रुता भाव छो जे एके अन्नर बिुदे जुद्ध करार प्रस्तुति निचल कसले क्या हे जुद्ध करें तो हे ता शुद्ध मैं प्रस्तुत हो से जुदी हाँ के आघात कर अमेरिका जदि राशिया के आघात कर राशिया जुद्ध कर राशिया जदि अमेरिका के आघात करमेरिका जुद्ध कर तो यही रकम जो मनोभव जो हे दुजने प्रस्तुत थका युद्ध तो यह रकम अवस्था के आसले स्नायुद्ध बला है तो लिखे देर वज ए कोल्ड वार विटुईन यूएसए एंड यूएसएसआर तर मैं हे यूएसए यूएसएसआर एर मध्य ठंडा जुद्ध व स्नायुद्ध हमें स्नायुद्ध ही बोलो स्नायुद्ध छो तो ये लिखे यूएसए यूएसए मान हे यूनिटेड स्टेट्स अफ अमेरिका तरह अमेरिका और हे यूएसएसआर यटार अस्तित्व बर्तमान नहीं तो हे एट सोभियत इनियन के बोझ तो यूएसएसआर एर फुल मिनिंग हे इनियन अफ सोभियत सोशालिस्ट रिपब्लिक्स तर मैं हे राशिया हे आजारबाइजान तपर हे मैं समग्र अंचल नहीं कजाकिस्तान ए रकम अनेकगुल राष्ट्र नहीं राशियार सोभियत इनियन गठित छो जेटा हे नब्बे दशक ओदिगे हे भेगे जाए भेगे पंद्रह राष्ट्र है तो हेटा के हे सोभियत इनियन बला हतो तो एम एक समय जो हे अमेरिका और हे राशियारे यकम एक कोल्ड वार सीचुएशन छो जे एके अन्न के आक्रमण कर प्रस्तुत छो कसले हे ता जुद्ध करी यकम अवस्था के हे कोल्ड वार स्नायुद्ध बला है डेड लेटर तो डेड लेटारे शब्दिक अर्थ हे मृत चिठी एट कम हल मृत चिठी आसले आगे ही हे इडियम एक विशेष अर्थ के बुझा तो डेड लेटारे अर्थटा हे जेटा कार्यकर नये हे जेटा मारा गेसि जेटा प्रचलित तो नये यकम अर्थे डेड लेटर यडियम व्यवहित है तो हे हमारे तीनटा सिनोनिम लिखे दिए प्रथम हे नट इन फोर्स तरह हे कार्यकर ना फोर्स अर्थ हे शक्ति हे कार्यकर जेटा बर्तमान आई रकम आ कि नट इन फोर्स मान हे कार्यकर ना तर लिखे हे इनिव इनिव खूब सहज मैं एक्टिव ना तर मैं हे कार्यकर ना तपर हमें लिखे शब्द एक अपरिचित लेथार्जिक लेथार्जिक मान हे बोझाई अवसन्न जो हे जेटा मैं काजे देना ए रकम आ कि जो निसतेज हो गए जो दुरबल हो गए ए रकम अर्थ हे लेथार्जिक ये शब्द व्यवहार कर सेंटेंसटा लिखे एट हे बर सेंटेंस दिस ल इज ए डेड लेटर नाओ 
তার মানে হচ্ছে এই আইনটি এখন অপ্রচলিত বা এই আইনটি চলে না বা আপনারা বলতে পারেন যে এই আইনটি মৃত এরকম তবে হচ্ছে এই আইনটি অপ্রচলিত এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো লাগে তার মানে আমরা বলবো দিস লেটার ইজ এ ডেড লেটার নাও তার মানে হচ্ছে বর্তমানে এই আইনটি অপ্রচলিত ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে হচ্ছে অপ্রচলিত ভাষা মানে যে ভাষায় মানুষ কথা বলে না সেই ভাষাটাকে হচ্ছে ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখেছি সেটা হচ্ছে বইয়ের সেন্টেন্স তো এটা হচ্ছে সংস্কৃত ইজ এ ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ নাও তার মানে হচ্ছে বর্তমানে সংস্কৃত হচ্ছে একটি অপ্রচলিত ভাষা ডগ ইন দ্য ম্যাঙ্গার পলিসি ইডিয়মটা খুবই মজার তো হচ্ছে এই ইডিয়মের অর্থ বোঝার জন্য আমরা নিচে একটা ছবি দিয়ে দিয়েছি আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে একটা কুকুর আর হচ্ছে একটা ঘোড়া তো কুকুরটা হচ্ছে খড়ের গাধার উপরে বসে আছে এবং হচ্ছে ঘোড়াটা তেড়ে আসতেছে তার মানে হচ্ছে বোঝাচ্ছে কুকুরটা খড়ের গাধার উপরে বসে আছে এবং ঘোড়াটা হচ্ছে খড় খেতে যাচ্ছে কিন্তু কুকুরটা হচ্ছে খড় খেতে দিচ্ছে না তো এখানে কুকুর হচ্ছে খড় খেতে পারে না বা হচ্ছে খায় না আর কি কুকুর তো মাংসাশী প্রাণী কুকুর ঘাস খড় এগুলো খায় না তো ঘোড়া কিন্তু হচ্ছে খড় খায় তো এখানে কুকুর সে খড়ের গাধা দখল করে আছে এবং ঘোড়াকে সে খেতে দিচ্ছে না এই রকম যে ব্যক্তির কাজকর্ম বা এই রকম কাজকর্মকেই হচ্ছে ডগ ইন দ্য ম্যাঙ্গার পলিসি বলা হয় তার মানে এক কথায় যে আমি যেটা পারি না বা আমি নিজেও করব না বা পারি না এবং সেটা অন্য কেউ করতে দেব না এরকম আর কি তো এটার ইংরেজিতে অর্থ বয়ে দেওয়া আছে আননেসেসারিলি অবস্ট্রাকটিং আদার তার মানে হচ্ছে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যকে বাধা দান করা তো এটার হচ্ছে আমরা সেন্টেন্স লিখেছি বইয়ের সেন্টেন্স আই ডু নট সাপোর্ট ইউর ডগ ইন দ্য ম্যাঙ্গার পলিসি তার মানে হচ্ছে আমি তোমার ডগ ইন দ্য ম্যাঙ্গার পলিসি এটা হচ্ছে সমর্থন করি না আসলে ডগ ইন দ্য ম্যাঙ্গার পলিসি এটার হচ্ছে এক্স্যাক্ট বাংলা কি আসলে আমার জানা নাই আশা করি বাংলা না বললে হচ্ছে ছবির মাধ্যমে আপনাদেরকে ডগ ইন দ্য ম্যাঙ্গার পলিসি বোঝাতে পেরেছি ইন্ড ইন স্মোক এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া তার হচ্ছে ইন্ড হচ্ছে শেষ ইন স্মোক তার হচ্ছে ধোঁয়াই একটা জিনিস যদি ধোঁয়ার মধ্যে গিয়ে শেষ হয় সেটা কিন্তু আসলে পরিষ্কার হয় না ধরুন আপনি চোর ধরতে দৌড়াচ্ছেন 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 হঠাৎ করে চোরটা হচ্ছে একটা ধোঁয়ার আবেশে লুকাইলো তাহলে কিন্তু আপনি সেই চোরটাকে হারায় ফেলবেন বা হচ্ছে ধরতে পারবেন না তার মানে আপনি ব্যর্থ হলেন আর কি তো হচ্ছে ধোঁয়ার কারণে আপনি কিছু দেখতে পারতেছেন না তো এই রকম সিচুয়েশনকে হচ্ছে ব্যর্থ সিচুয়েশন বা ব্যর্থ অবস্থা বা ব্যর্থ কর্ম বুঝায় তো দুটো সিনোনিমস আমরা লিখে দিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে টু বিকাম ইউজলেস তার মানে হচ্ছে ইউজলেস মানে হচ্ছে মানে ব্যবহার অনুপযোগী তার মানে হচ্ছে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাওয়া এবং হচ্ছে তারপরে লিখেছি ফেইল মানে হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া সেন্টেন্সটা হচ্ছে বইয়ের সেন্টেন্স তো সেন্টেন্সটা হচ্ছে অল হিস অ্যাটেম্পস ইন্ডেড ইন স্মোক তার মানে হচ্ছে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো বা তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো এরকম অর্থ হচ্ছে এভরি আদার ডে এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে মানে একদিন পর পর বা একদিন বিরতি দিয়ে এরকম তো এটার ইংরেজিতে অর্থ দেওয়া আছে অন অল্টারনেট ডে তার মানে হচ্ছে বিকল্প দিনে এরকম আর কি অল্টারনেট অর্থ হচ্ছে বিকল্প তার মানে হচ্ছে এটা বোঝায় যে একদিন পর পর বা হচ্ছে একদিন মাঝখানে রেখে রেখে এরকম তো হচ্ছে এখানে আমরা দুটো সেন্টেন্স লিখেছি প্রথমটা হচ্ছে টেক দ্য মেডিসিন এভরি আদার ডে তো ডাক্তার আপনাকে হচ্ছে বলতেছে যে হচ্ছে টেক দ্য মেডিসিন তার মানে হচ্ছে ওষুধ খাবেন এভরি আদার ডে তার মানে একদিন পর পর এখানে টেকের অর্থ হচ্ছে খাওয়া বোঝাচ্ছে বা নেওয়া বোঝাচ্ছে তো খাওয়ায় আমরা বলবো যদি এটা খাওয়ার ওষুধ হয় তাহলে খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হবে আর যদি হচ্ছে কোনো মালুষ মালিশের ওষুধ হয় তাহলে কিন্তু সেটা মালিশ অর্থ এরকম বোঝাবে আর কি মূল কথা হচ্ছে ওষুধটা ব্যবহার করা এই অর্থে টেকটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো হচ্ছে দুই নম্বর সেন্টেন্স সেটা আমরা লিখেছি কাম টু এল এইচ বি এভরি আদার ডে তার মানে হচ্ছে এল এইচ বিতে আসো একদিন পর পর এখানে এল এইচ বি হচ্ছে লাইট হাউস অফ বসরা তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম তো আপনি যদি কাউকে আসার জন্য দাওয়াত দেন যে হ্যাঁ কবে কবে আসবো আমি লাইব্রেরিতে তখন হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে হচ্ছে কাম টু এল এইচ বি এভরি আদার ডে তার মানে হচ্ছে একদিন পর পরে 
লাইব্রেরিতে আসো বা হচ্ছে লাইট হাউস অফ বাসুরাতে আসো ফল ফ্ল্যাট এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে নট টু বি ইফেক্টিভ তার মানে হচ্ছে কার্যকর না হওয়া বা ফলপ্রসূ না হওয়া এক কথাই হচ্ছে সফল না হওয়া আর কি তো হচ্ছে আমরা দুটি সেন্টেন্স লিখেছি এ নাম্বারে হচ্ছে দ্য প্ল্যান ফেল ফ্ল্যাট ফর ওয়ান্ট অফ মানি তার মানে হচ্ছে টাকার অভাবে তার পরিকল্পনাটি কার্যকর হলো না বা ব্যর্থ হলো এরকম বি নাম্বারে আমরা লিখেছি মাই অ্যাডভাইস ফেল ফ্ল্যাট অন হিম আমার উপদেশ তার উপরে কার্যকর হলো না তার মানে হচ্ছে ব্যর্থ হলো এইরকম ফেয়ার ওয়েদার ফ্রেন্ড এখানে তিনটি শব্দ নিয়ে একটা ইডিয়ম গঠিত হয়েছে ফেয়ার অর্থ হচ্ছে ভালো বা সুন্দর ওয়েদার অর্থ আবহাওয়া আর ফ্রেন্ড অর্থ আমরা সবাই জানি বন্ধু কিন্তু এটা যেহেতু একটা ইডিয়ম এই জন্য এটার হচ্ছে একটা বিশেষ অর্থ দাঁড়াবে বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং সেটা হচ্ছে সুসময়ের বন্ধু বাংলাতে এটার একটা বাগধারা আছে সেটা হচ্ছে দুধে মাছি এরকম আর কি বাগধারাটি আপনারা বাংলা ব্যাকরণ যে কোনো বাংলা ব্যাকরণ বই থেকে হচ্ছে সুসময়ের বন্ধু এরকম বাগধারাটি দেখে নেবেন তো হচ্ছে এটার ইংরেজি অর্থে হচ্ছে ফলস ফ্রেন্ড এটা বইয়ে লেখা আছে যেটা হচ্ছে মিথ্যুক বন্ধু আর কি যেটা হচ্ছে বন্ধুই না আর কি মানে নকল বন্ধু এরকম তো যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে ফেয়ার ওয়েদার ফ্রেন্ডস নেভার কাম ইন হার্ড ডে মানে দূর সুসময়ের বন্ধুরা দুর্দিনে আসে না আর কি তো হচ্ছে এখানে সেন্টেন্সটা আরও ভালো করে লেখা যেত যে ফেয়ার ওয়েদার ফ্রেন্ডস নেভার কাম টু হেল্প ইন হার্ড ডে তার মানে হচ্ছে সুসময়ের বন্ধুরা কখনো দুর্দিনে সাহায্য করতে আসে না এরকম দিলে সুন্দর হইতো তো সমস্যা নাই আপনারা যদি কখনো সেন্টেন্স লেখেন তাহলে আপনাদের মতো করে সুন্দর করে লিখবেন ফার অ্যান্ড ওয়াইড এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে সর্বত্র বা সব জায়গায় আমরা চারটা সিনোনিমস লিখে দিয়েছি প্রথম হচ্ছে অল অ্যারাউন্ড সর্বত্র সব জায়গায় এভরিহোয়ার এটাও অর্থ সর্বত্র বা সব জায়গায় অল ওভার এটাও ঠিক একই অর্থ তো হচ্ছে সর্বশেষ আমরা যেটা লিখেছি এটা একটু কঠিন তো হচ্ছে তবু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এটার উচ্চারণটা হচ্ছে ইউ বি কুইটাসলি আমি আস্তে আস্তে বলছি ইউ বি কুইটাসলি ইউ বি কুইটাসলি তো হচ্ছে যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে হিজ ফেম স্প্রেইড ফার অ্যান্ড ওয়াইড তার মানে হচ্ছে তার সুনাম চারো দিকে ছড়িয়ে পড়ল এখানে ফেম অর্থ হচ্ছে সুনাম বা খ্যাতি আর স্প্রেইড মানে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া এটা পাস টেন্সে ব্যবহৃত হয়েছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো ইংরেজিতে অর্থটা দেওয়া আছে এইভাবে মেইন অ্যান্ড দাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মানে হচ্ছে মেইন অর্থ প্রধান মোস্ট অর্থ আরও প্রধান তার হচ্ছে প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে দুটো সেন্টেন্স আমরা লিখেছি প্রথম সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি অফ এ স্টুডেন্ট ইজ টু রিড তার মানে সবচেয়ে প্রধান বা প্রধান কর্তব্য একজন ছাত্রের সেটা কি সেটা হচ্ছে টু রিড মানে পড়া তার মানে হচ্ছে এটাকে আপনারা সরল বাংলায় এভাবে বলতে পারেন একজন ছাত্রের গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি হচ্ছে পড়া বি নাম্বার সেন্টেন্স আমরা লিখেছি আওয়ার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি ইজ টু লাভ আওয়ার কান্ট্রি তার মানে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে দেশকে ভালোবাসা ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ব্লাড ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ব্লাড ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে হিউম্যান নেচার তার মানে হচ্ছে মানব প্রকৃতি তো সেন্টেন্সটা হচ্ছে এ ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ব্লাড ক্যান নট টলারেট দিস টর্চার তার মানে একটা মানব প্রকৃতি এই অত্যাচার সহ্য করতে পারে না এখানে টর্চার অর্থ হচ্ছে সহ্য করা বা হচ্ছে টিকে থাকা এরকম আর হচ্ছে টর্চার অর্থ হচ্ছে অত্যাচার বা যন্ত্রণা তো টর্চারের আমরা দুটো সিনোনিম লিখে দিয়েছি একটা হচ্ছে পেইন পেইন অর্থ ব্যথা বা যন্ত্রণা অ্যাগনি অ্যাগনি অর্থ হচ্ছে শারীরিক যন্ত্রণা বা শারীরিক ব্যথা বা শরীরের তীব্র ব্যথা এরকম ফর দ্য টাইম বিং ফর দ্য টাইম বিং এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে ফর দ্য প্রেজেন্ট তার মানে বর্তমান সময়ের জন্য তো 
ধরুন আপনি এবং আপনার বন্ধু কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন তো আপনার বন্ধু আপনাকে একটা দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে তো বলল যে তুই থাক এখানে আমি একটু ঘুরে আসি তো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তো এক দোকানদার বলতেছে ভাই সরেন তো সরেন তো এখান থেকে তো তখন আপনি দোকানদারকে বলতে পারেন যে প্লিজ লেট মি ওয়েট হেয়ার ফর দ্য টাইম বিং তার মানে দয়া করে আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে দিন বা অপেক্ষা করতে দাও বর্তমান সময়ের জন্য এই রকম আর কি ফল শর্ট অফ ফল শর্ট অফ এটার বাংলা হচ্ছে ঘাটতি বা হচ্ছে ত্রুটি থাকা বা হচ্ছে কম পড়া এরকম আর কি বা পর্যাপ্ত নয় তো হচ্ছে আমরা এখানে চারটা সিনোনিম লিখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে বি ইন অ্যাডিকুয়েট বি ইন অ্যাডিকুয়েট তার মানে হচ্ছে অপর্যাপ্ত আর কি পর্যাপ্ত না এরকম তারপরে আমরা লিখেছি ইনসাফিসিয়েন্ট এটা অর্থ অপর্যাপ্ত বা হচ্ছে ঘাটতি তারপর লিখেছি আমরা ডিফিসিয়েন্ট তো ডিফিসিয়েন্ট কথাটি হচ্ছে বাজেটের সাথে ব্যবহৃত হয় খুব বেশি যেমন হচ্ছে ডিফিসিয়েন্ট বাজেট বা ঘাটতি বাজেট এরকম আর কি তারপরে আমরা লিখেছি নট এনাফ এনাফ অর্থ পর্যাপ্ত তার পূর্বে আমরা নট যুগ করে দিয়েছি তার মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত নয় বা হচ্ছে ঘাটতি আছে তো সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইউর পারফরমেন্স ফল শর্ট অফ ইউর এক্সপেরিয়েন্স তার মানে তোমার কার্য সম্পাদন কি আছে তোমার কার্য সম্পাদনে অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে তো ধরুন আপনি হচ্ছে নতুন একজন হচ্ছে কোনো কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছেন তো হচ্ছে বস আপনাকে বলতেছে যে ইউর পারফরমেন্স ফল শর্ট অফ ইউর এক্সপেরিয়েন্স তার মানে আপনি যে কাজগুলো করতেছেন ঠিক আছে কিন্তু এই কাজের মধ্যে আপনার দক্ষতাটার ঘাটতি আছে আপনি যে দক্ষ না আপনার কাজে এটা ফুটে উঠতেছে তো এরকম অর্থে হচ্ছে ফল শর্ট অফটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ফর গুড ফর গুড এই ইডিয়মটা হচ্ছে একবার বাংলা দ্বিতীয় পত্রে হচ্ছে পরীক্ষাতে এসেছিল তো এসেছিল ফর গুড এটার অর্থ কি তো সেখানে কতগুলো অপশন দেওয়া ছিল চিরতরে ভালোর জন্যে তারপর হচ্ছে সুবিধার জন্য তো আমি দাগিয়েছিলাম আসলে যেটা সেটা হচ্ছে ভালোর জন্য তো দেখে মনে হয়েছিলাম ফর অর্থ জন্য গুড অর্থ ভালো তো ভালোর জন্যই তো হওয়া উচিত কিন্তু আসলে পরে বাসায় গিয়ে দেখি যে হচ্ছে ফর গুড অর্থ ভালোর জন্য না এটা হচ্ছে চিরতরে যেটার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে ফর ইভার বা ফর এভার যাই বলেন তো চিরতরে বলতে বোঝায় যেটা আর কখনো ঘটবে না বা কখনো হবে না এরকম মানে একেবারে শেষ এরকম আর কি তো হচ্ছে এ নাম্বার সেন্টেন্স হি লেফট দ্য কান্ট্রি ফর গোড সে হচ্ছে দেশ ত্যাগ করলো চিরতরে তার মানে হচ্ছে সে এমনভাবে দেশ ত্যাগ করলো বা হচ্ছে এমন নিয়তে দেশ ত্যাগ করলো যে সে আর কখনোই ফিরে আসবে না তারপরে লিখেছি আমরা হি লেফট দ্য হি লেফট হোম ফর গোড সে চিরতরে বাড়ি ত্যাগ করলো ফর দ্য সেইক অফ ফর দ্য সেইক অফ এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে অন অ্যাকাউন্ট অফ এটা আবার কি এটা হচ্ছে জন্যে বা কারণে তো হচ্ছে এটার একটা বিশেষভাবে অর্থ আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো জন্যে হলেই হবে না সেটা হতে হবে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে আর কি যে কাজটা মহৎ বা যে কাজের কোনো হচ্ছে আসলে ব্যক্তিগত কোনো হচ্ছে লাভ নাই এরকম কাজ হলে বা এরকম কোনো স্বার্থ থাকলে সেইখানে হচ্ছে অন অ্যাকাউন্ট অফ বা ফর দ্য সেইক অফ এই ইডিয়মটা ব্যবহৃত হয় এ নাম্বার সেন্টেন্স হচ্ছে হি স্যাক্রিফাইসড মাচ ফর দ্য সেইক অফ পিস তার মানে হচ্ছে এখানে স্যাক্রিফাইসড অর্থ হচ্ছে উৎসর্গ করা আর পিস অর্থ হচ্ছে শান্তি তার মানে সে শান্তির জন্য অনেক বেশি উৎসর্গ করেছিল এটা পাঁচ টেন্সে আছে আর কি বি নাম্বার সেন্টেন্সে আছে হি স্যাক্রিফাইসড হিজ লাইফ ফর দ্য সেইক অফ আওয়ার কান্ট্রি তার মানে হি স্যাক্রিফাইসড মানে সে উৎসর্গ করেছিল কি উৎসর্গ করেছিল হিজ লাইফ তার মানে তার জীবন ফর দ্য সেইক অফ আওয়ার কান্ট্রি তার মানে আমাদের দেশের জন্য তো এখানে দেখেন সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করেছে আর বি নাম্বার সেন্টেন্সে সে আমাদের দেশের জন্য তার জীবনটাই উৎসর্গ করেছে তো এটা অবশ্যই মহৎ উদ্দেশ্য এবং মহৎ একটা কাজ এবং মহৎ কাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেহেত্যাগ এই আত্মত্যাগ এই জন্য এইরকম সেন্টেন্সে আপনারা হচ্ছে ফর দ্য সেইক অফ এই ইডিয়মটা ব্যবহার করবেন খুবই সুন্দর একটা ইডিয়ম ফ্রম হ্যান্ড টু মাউস এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে ভেরি পোর তার মানে হচ্ছে খুবই দরিদ্র বা হতদরিদ্র বা নিঃস্ব তো দুটো সেন্টেন্স আমরা লিখেছি এ বেগার লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউস তার মানে হচ্ছে একজন ভিক্ষুক মানে খুবই দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করে তার মানে এটাকে বলা চলে যে একজন ভিক্ষুক দিন আনে দিন খায় 
এরকম আর কি তার মধ্যে একটা ভিক্ষু খুব দরিদ্রভাবে বা খুব হচ্ছে অসহায়ভাবে বা নিঃস্বভাবে জীবনযাপন করে তো আপনারা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু হচ্ছে এই স্ট্রিট বেগার বা হচ্ছে বেগার এরকম একটা প্যারাগ্রাফে ইউজ করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা অনেক সুন্দর হবে আর হচ্ছে বি নাম্বার সেন্টেন্সে আমরা লিখেছি একই ধরনের সেন্টেন্স এ ফার্মার লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ তার মানছে একজন কৃষক কি করে দিন আনে দিন খায় আচ্ছা দিন আনে দিন খায় আবার কিভাবে তো ধরুন একজন কৃষক কি করে সারা দিন যা উপার্জন করে সেটা রাতে এসেই হচ্ছে তার হচ্ছে মানে সঞ্চয় না করে সেটাকে খেয়ে ফেলে তার মানছে যখন সে হাতে রাখে হাতে থেকেই সে হচ্ছে সেটাকে খেয়ে ফেলে মানে চুলাই দিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলে এরকম মানে মূল কথা হচ্ছে যে ব্যক্তি তার উপার্জনকে সঞ্চয় করতে পারে না বা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য জমা করতে পারে না এরকম যার অবস্থা তো হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ মানে দিন এনে দিন খাওয়া এরকম হচ্ছে অর্থ বোঝায় যেমন হচ্ছে একজন রিক্সাওয়ালা সে যদি হচ্ছে ধরুন সঞ্চয় করতে না পারে তো তার অবস্থা অবশ্যই দরিদ্র হবে হঠাৎ করে একটা বিপদ একটা রোগ সুখ হলে সে তার হচ্ছে রোগ সুখ মানে হচ্ছে সে কিভাবে হচ্ছে মোকাবেলা করবে তো হচ্ছে এই অর্থে বা হচ্ছে এই দিন এনে দিন খাওয়া এই অর্থে হচ্ছে ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ এই ইডিয়মটা ব্যবহার করা হয় ফ্রম হেড টু ফুড এই বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে আপাদ মস্তক বা মাথা থেকে পা পর্যন্ত তো এটার অর্থ ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে দ্য হোল বডি তার মানে সমস্ত শরীর তো ধরুন একটা ছেলে হঠাৎ করে স্কুলে দেরিতে আসছে তো হেডমাস্টার তাকে হচ্ছে ডেকে পাঠিয়েছে এবং ডেকে পাঠানোর পরে তো তার দিকে এমনভাবে তাকালো যে বড় বড় চোখ করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকাচ্ছে তো এরকম হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে আমরা বইয়ে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমরা লিখে দিয়েছি The headmaster looked at him, তার মানে প্রধান শিক্ষকটি তার দিকে তাকালো from head to foot, তার মানে হচ্ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বা হচ্ছে হেডমাস্টার তার দিকে আপাদমস্তক তাকালো গিফট অব দ্য গ্যাপ গিফট অব দ্য গ্যাপ এই ইডিয়ামটার অর্থ হচ্ছে বাগমিতা যেটার ইংরেজিতে অর্থ দেওয়া আছে এ ট্যালেন্টেড ওরাটর তার মানে হচ্ছে ট্যালেন্টেড অর্থ হচ্ছে মেধাবী বা বুদ্ধি সম্পন্ন আর ওরাটার অর্থ হচ্ছে বক্তা বা যে বক্তব্য দেয় তাকে বক্তা বলা হয় তো নিচে আপনারা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কার ছবি অবশ্যই হচ্ছে শেরে বাংলার ছবি যাকে ফজলুল হক যার নাম যাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল শের ই বাংলা তার মানে হচ্ছে বাংলার বাঘ তো হচ্ছে এখানে সেন্টেন্সটা হচ্ছে শের ই বাংলা ওয়াজ এ গিফট অব দ্য গ্যাপ তার মানে শেরে বাংলা একজন বাগমি ছিল তার মানে শেরে বাংলা একজন হচ্ছে বুদ্ধিমান বক্তা ছিল আসলে কিন্তু শেরে বাংলা হচ্ছে অনেক হচ্ছে মেধাবী একজন বক্তা ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যের একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে তার হচ্ছে এই গিফট অব দ্য গ্যাপ মানে হচ্ছে তার এই গিফট অব দ্য গ্যাপের কারণে তার হচ্ছে রাজনৈতিক জীবন অনেক উজ্জ্বল হয়েছিল তাছাড়াও হচ্ছে তিনি অনেক হচ্ছে এই বাংলার জন্য হচ্ছে চিন্তা করতেন এই বাংলাদেশের মানুষকে অনেক ভালোবাসতেন তো আশা করছি আপনারা তার জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেবেন গোল্ডেন এইজ গোল্ডেন এইজ এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে অ্যান এইজ অফ ডেভেলপমেন্ট তার মানে হচ্ছে উন্নয়নের সময় বা হচ্ছে সমৃদ্ধির সময় তো সুন্দর করে বাংলাতে বললে হয় হচ্ছে সুবর্ণ যুগ বা হচ্ছে সোনালি যুগ তো এ নাম্বার সেন্টেন্সে আমরা লিখেছি কুইন এলিজাবেথস পিরিয়ড ইস কল্ড দ্য গোল্ডেন এইজ অফ ইংলিশ লিটারেচার তো এটাকে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে অর্থ করি কুইন অর্থ হচ্ছে রানি এলিজাবেথস এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এলিজাবেথ এরপরে একটা কমা আছে তারপর হচ্ছে একটা এস আছে তো এটাকে বলে অ্যাপোস্টোপি এস তো অ্যাপোস্টোপি এস থাকলে তো তার অর্থ হয় এরকম রানি এলিজাবেথের তার মানে এই যে একটা এর আসলো এটা হচ্ছে অ্যাপোস্টোপি এসের একটা কাজ তার মানে কুইন এলিজাবেথস পিরিয়ড তার মানে রানি এলিজাবেথের সময় ইস কল্ড এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসে ইস কল্ড মানে বলা হয় আমি আবার বলছি ইস কল্ড এখানে অর্থ হচ্ছে বলা হয় দ্য গোল্ডেন এজ মানে হচ্ছে সোনালি যুগ অফ ইংলিশ লিটারেচার তার মানে হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের সোনালি যুগ বলা হয় তার মানে হচ্ছে রানি দ্বিতীয় মানে রানি এলিজাবেথ যখন শাসন করত সেই সময়ে হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল মানে অনেক হচ্ছে অগ্রগতি হয়েছিল এই জন্য তার সময়টাকে হচ্ছে বলা হয় সোনালি যুগ বলা হয় ইংরেজি সাহিত্যে বি নাম্বার সেন্টেন্স হচ্ছে ইউথ ইজ দ্য গোল্ডেন এইজ ফর বিল্ডিং ক্যারেক্টার 
তার মানে হচ্ছে যৌবন হচ্ছে সোনালী সময় বা হচ্ছে সুবর্ণ সময় ফর বিল্ডিং ক্যারেক্টার তার মানে হচ্ছে চরিত্র গঠনের এখানে বিল্ডিং অর্থ হচ্ছে নির্মাণ করা বা গঠন করা তো বিল্ডিং যেহেতু চরিত্র তো সেহেতু আমরা নির্মাণ বলবো না গঠনই বলবো গোল্ডেন অপরচুনিটি গোল্ডেন অপরচুনিটি মানে হচ্ছে অ্যান এক্সেলেন্ট অপরচুনিটি তার মানে হচ্ছে খুবই চমৎকার সুযোগ তার মানে হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ বা সোনালী সুযোগ তার মানে যে সুযোগটা কেউ হাত ছাড়া করতে চায় না যেটা মানে খুবই প্রত্যাশিত এবং সবার আকাঙ্ক্ষিত এরকম সুযোগকে হচ্ছে গোল্ডেন অপরচুনিটি বলা হয় তো যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ লস্ট এ গোল্ডেন অপরচুনিটি অফ গোয়িং অ্যাব্রোড তার মানে তুমি হচ্ছে বিদেশ যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছ সেন্টেন্সটা কিন্তু হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে দেওয়া আছে ইউ হ্যাভ লস্ট তার মানে তুমি হারিয়েছ এ গোল্ডেন অপরচুনিটি তার মানে হচ্ছে একটা সুবর্ণ সুযোগ অফ গোয়িং অ্যাব্রোড তার মানে বিদেশ যাওয়ার এখানে অ্যাব্রোডের আমরা দুটো সিনোনিমস লিখে দিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে ওভারসিস তার মানে হচ্ছে সমুদ্রের উপরে বা বিদেশে দ্বিতীয়টি হচ্ছে আউট অফ দ্য কান্ট্রি তার মানে হচ্ছে দেশের বাইরে তার মানে হচ্ছে আপনি যখন আপনার দেশ থেকে বাইরে চলে যাবেন তার মানে আপনি বিদেশ চলে গেলেন তো হচ্ছে ধরুন এটাকে আপনি এইভাবে ব্যবহার করতে পারেন যে আপনি পাবলিক পরীক্ষা দিতে গেছেন কিংবা এসএসসি কিংবা জিএসসি পরীক্ষা দিতে গেছেন তো দেখতেছেন যে হচ্ছে ক্লাসরুমে কোনো টিচার নাই হচ্ছে ফাঁকা ক্লাসরুম তো এটাকে আপনি বলবেন যে একজনের খাতা আরেকজনের দেখে লেখার একটা সুবর্ণ সুযোগ তো তবু হচ্ছে আপনি লিখলেন না তো হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে ইউ লস্ট দ্য গোল্ডেন অপরচুনিটি ইন এক্সাম হল তার মানে হচ্ছে তুমি একটা সুবর্ণ সুযোগ মিস করেছো বা হচ্ছে হারিয়েছো কোথায় এক্সাম হলে তার মানে হচ্ছে পরীক্ষার হলে তার মানে হচ্ছে কিসের সুযোগ সেটা হচ্ছে দেখাদেখি করার যে এই সুযোগটা ছিল এটা কিন্তু আসলেই একটা গোল্ডেন একটা সুযোগ থাকে যদি স্যার না থাকে তো হচ্ছে আজকের মতে এখানেই হচ্ছে আমাদের লেকচারের সমাপ্তি টানছি দেখা হবে আগামী লেকচারে তো হচ্ছে সেই পর্যন্ত হচ্ছে আপনারা পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকুন এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি নজরুল ইসলাম সবাইকে ধন্যবাদ